Ciao, buongiorno ragazzi, come state? Ich möchte jetzt die nächsten paar Videos nutzen, um ein paar Fragen meiner Lerner zu beantworten. Und eine E-Mail habe ich bekommen mit der Frage, was denn der Ausdruck Echo bedeutet. Vielleicht habt ihr den Ausdruck Echo ja schon mal irgendwo gehört in Italien oder wenn Italiener gesprochen haben und euch war vielleicht auch nicht klar, was das bedeutet. Es ist auch nicht ganz so eindeutig, weil es gibt eigentlich keine wirklich wörtliche Übersetzung für, für diesen Ausdruck Echo im Deutschen. Und man kann den halt in verschiedenen Ausdrücken auch leicht etwas anders übersetzen ähm, ins Deutsche. Und ja, deshalb ist das nicht ganz so eindeutig. Ich versuche das mit ein paar Beispielen ja, ein bisschen, bisschen zu verdeutlichen, was dieser Ausdruck bedeutet. Also Echo alleine würde jetzt einfach so... Also es ist einfach so ein Ausdruck, ich möchte da Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Und so in der Richtung, ah, schau mal, Echo. Oder ich kann das Ganze auch verbinden, dieses Echo verbinden mit ähm, dem Qui oder Qua. Qui oder Qua heißt hier. Wenn ich jetzt sage Echo Qui oder Echo Qua, dann heißt es so viel wie, ah, schau mal hier, schau mal da. Ja, also so Aufmerksamkeit, ich habe irgendwas gesehen oder ich habe nach irgendetwas gesucht und jetzt sehe ich das auf einmal und sage dann eben zu ja, der jeweiligen Person, die eben neben mir steht, so ecco qui, ecco qua, so jetzt, da ist es, da habe ich es, schau mal hier, da ist es, so in der Richtung. Oder wenn ich sage äh, eccolo oder eccola, dann heißt es so viel wie, ah, da ist er ja oder da ist sie ja. So, wenn wir vielleicht, ähm, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich jetzt mit meinen Freunden irgendwo hingehe und wir warten da noch auf eine andere Person, auf einen anderen Freund von uns und ähm, ja, wir schauen uns so um und warten eben und sehen ihn nicht und auf einmal sehe ich ihn und sage dann zu den anderen, ah, eccolo, so schaut mal, da ist er ja. Genau das gleiche bei eccola, eben weiblich, wenn ich das äh, weibliche, ähm, dieses la, das weibliche Pronomen ähm, anhänge, eccola, dann heißt es so viel wie, ah, da ist sie ja, eccola, da ist sie ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, ecco, dann heißt es so viel wie, ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden, ah, ecco. Oder auch, ecco perché, ah, okay, deswegen ist es so, De ah, deshalb. Oder auch, ah, daher weht der Wind. Ja, also da haben wir eben einfach auch andere Ausdrücke. Und die Italiener nehmen eben ganz oft ecco mit verschiedenen Sachen kombiniert und haben dann da eben auch verschiedene Ausdrücke. Ja, also dieses Echo müsst ihr mal, müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr das äh, mal hört, dann schaut doch mal in welchem Zusammenhang ihr eben dieses Echo hört und ja, das kriegt man dann im Zusammenhang irgendwie dann, irgendwann bekommt man das mit und bekommt ein Gefühl dafür, was es jetzt in der Situation bedeutet, aber wie gesagt, es gibt jetzt nicht eins zu eins ein deutsches Wort oder ein deutscher Ausdruck, der genau dieses Echo immer übersetzen kann. Das gibt es nicht. Sprachen sind eben unterschiedlich, was es auch so interessant macht, dass es nicht immer so eindeutig ist. Und da muss man halt eben aus dem Zusammenhang ja, heraus erkennen, was das jetzt halt eigentlich bedeuten kann. Aber wie gesagt, wenn man einfach dann viel mit Italienern spricht und viel zuhört, man bekommt dann einfach ein Gefühl dafür, was es dann auch bedeutet. Es ist wie gesagt mehr so Aufmerksamkeit erregen und darauf hinzudeuten, ah, da ist es jetzt oder da ist er oder da ist sie oder da ist der Supermarkt, den ich gesucht habe, ah, ecco oder ach so, jetzt verstehe ich das, ah, ecco oder ecco perché, ah, okay, deshalb, so in der Richtung. Und das ist natürlich in der, in der Umgangssprache so, also das ist kein Schriftitalienisch, ja? das ist halt so, wie man halt spricht. Und genau die E-Mail, die ich bekommen habe, um das zu klären, also die genaue Frage war, was ist genau der Unterschied zwischen diesem Echo und dem Qui, was ja hier heißt. Und weil ich nämlich auch gesehen habe, dass ich glaube, online wird das oder im Wörterbuch wird das teilweise auch dieses Echo auch mit hier übersetzt. Um, aber man kann dieses Echo mit dem Qui, also mit dem Hier, jetzt so nicht gleichsetzen. Also in verschiedenen Ausdrücken kann dieses Echo schon ah, da ist oder hier schon bedeuten, aber das ist jetzt, kann ich jetzt nicht verwenden, wie ich dieses normale Qui oder hier, das örtliche hier 
ja, also dieses örtliche hier kann ich jetzt nicht mit diesem Echo gleichsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier auf dem Tisch liegt ein Stift, da kann ich jetzt nicht sagen, das kann ich jetzt nicht mit diesem Echo übersetzen. Weil wenn, ich, wenn ich jetzt ewig nach diesem Stift gesucht habe und den plötzlich sehe und sage, ah, Eccolo, dann kann ich das schon sagen, weil dann lenke ich wieder die Aufmerksamkeit und dann ähm, eben auf den Stift, den ich ja so lange gesucht habe und sage, ah, schau mal, da ist er ja. so. Aber ich kann es jetzt nicht wirklich mit dem, hier ist ein Supermarkt, kann ich jetzt nicht mit dem Echo übersetzen. Da brauche ich dieses Qui. Nur wenn ich die Aufmerksamkeit auf dieses, ähm, auf irgendwas lenken möchte, was ich schon lange gesucht habe und jetzt plötzlich sehe oder finde, dann ist dieses Echo, also so eine Mischung aus, ah, schau mal hier, ah, da ist es ja, so in der Richtung. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich schaue auch, dass ich noch ein paar mehr Beispiele ähm, dann ja, finde oder mir, mir ein paar mehr Beispiele einfallen. Ich werde das Ganze noch in dem Artikel dann noch mal genau beschreiben und ich hoffe, das ist klar geworden und achtet mal drauf, wenn ihr diesen Ausdruck hört. Ja, vielleicht kennt ihr ja noch einen Ausdruck mit diesem Echo, den könnt ihr mir dann gerne auch schreiben. Okay, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.